Já si myslím, že celý život, ta celá planeta a celá příroda je postavena na vztahu, který se váže na lásku, že? protože e, přece jenom na boji a na násilí se nedá postavit jakákoliv budoucnost. A myslím si, že lidé velice často zapomínají na to, že bychom měli následovat nějaké kroky a životní smysl, který je postaven na vzájemné pomoci, na pochopení, na smíření se, na, na skutečné lásce, která nesymbolizuje pouze jenom nějaké, e, nějaké akty. Co musíme zachraňovat, prosím vás, je les, prales, zelené rostliny. Ty jsou naprosto zásadní pro přežití celého tady tohohle uchvatného zázračného celku, kterému říkáme planeta Země. Ty tady vytváří podmínky k životu, samozřejmě k čištění vody, ke vzniku stabilních klimatických podmínek, výrobě kyslíku a také jako domov pro všechno to živé. Je to o myšlení, je to o pozitivní myšlení, o tom, že bychom si navzájem měli jít příkladem a pochopit, že dávat je mnohem více než brát. Lidé skutečně jsou schopni zachraňovat tuto planetu. Reálně, prosím vás, pokud to lidé pochopí, že na principu jednou za život nebo jednou za rok koupit jeden arpralesa, což je v podstatě jedna rozcapená večeře dneska v restauraci s nějakým e, slušným drinkem. Skutečně máme mi lidé v rukou neuvěřitelnou moc a sílu, ale pouze v tom okamžiku, že pochopíme, že jedinou cestou spolupráce nebo jedinou cestou úspěchu je spolupráce. My nemůžeme zůstat jako jednotlivé subjekty, uzavřít se do své bublinky strachu, nebo do své bublinky sobectví, nebo do své bublinky nějakého života a hrát si naštěstí na planetě, která nám víceméně chřadne na principu lidské chamtivosti. Budeme podávat report zprávy Národního parku o tom, jak daleko až zasahují podél řeky Sekelám plantáže kaučuku. No a jestli jsou legální nebo ilegální, se ukáže později. Myslíme si, že velká část z nich skutečně pochází z ilegálního rozšiřování kaučukových plantáží. A navíc jsme natáčeli a zdokumentovali taky lidi, kteří ilegálně káceli dřevo v Národním parku. Jsou to další a další důkazy o tom, jakým způsobem se v Národním parku Leuzer a v Indonésii nedodržují základní pravidla na ochranu přírody a základní zákony. A já doufám, že naše Green Patrol se zasadí k tomu, aby se s tím začalo konečně něco dělat. Kežím vřel tom jednoznačně. Žádný terárium, žádná klet, žádná zóna není lepší než příroda. To je jako se prostě, I když se o tom můžeme všichni snažit, tak to lepší nebude. A příroda je svoboda, svoboda je základ, jak pro nás, pro lidi, tak pro zvířata, takže to podporujeme. Protože milujeme přírodu, a když milujeme přírodu, tak samozřejmě e, máme rádi i lidi, kteří samozřejmě pochopili, že jsou součástí této planety. A daří se nám v poslední době poznávat spoustu uchvatných lidí, kteří skutečně mají postavený ten život na, na lásce. Tito lidé nám pomáhají, jsou pro nás obrovskou motivací, nejenom my pro ně. A e, za posledních několik let práce na projektu Green Life jsme skutečně pochopili, že bychom měli lidem ukazovat krásu, pozitivno, dobro, kouzlo. A to všechno jsou věci, které se spojí s láskou. Si myslím, že je asi tak můj pohled na svět. 
spatřujeme v soukromém vlastnictví jednu z mála cest, jak skutečně chránit přírodu mimo národní parky ve vzniku soukromých rezervací. A realita je taková, že v současné době jeden ar pralesa, což je 10 x 10 metrů, vychází na 800 korun českých. Hektar stojí 80 tisíc, to se bavíme o firmách a opravdu o bohatých lidech, ale jeden ar je 800 korun. Uh, jeden ar vyrábí přibližně denně, je spočítáno kyslíku pro přibližně 900 živých bytostí. Já říkám úmyslně 900 živých bytostí, protože minimálně náš svět se Zuzkou není pouze o lidech, ale je také o zvířatech. Jsme součástí této planety, tedy všechny živé bytosti, ať už jsou lidského nebo zvířecího původu. Láska je asi věc nebo nějaký pocit, něco, co člověk dokáže žít a dokáže se o to mnohem více podělit s dalšími bytostmi a mnohem víc procítit to, co zažívá a poslat v podstatě tu energii a tu informaci a ten pocit mnohem dá a snadněji než šířením negativa a v nějakých špatných věcech. A podle toho potom i se ta společnost, ten kolektiv a to prostředí utváří a je mnohem hezčí žít ve šťastném, plném prostředí, než utrpení v bolesti a v nějaké beznaději. Jsou lidé, kteří někdy řeknou, že nikoho nepotřebují, že si vystačí sami, ale ve finále, jakmile chcou sdílet něco pěkného, tak najednou v té samotě si uvědomí, že to nemají komu sdělit, že jsou sami. A že vlastně ten jejich pocit a to, co zažili, to hezký, že na to není nikdo, kdo by to s nimi mohl sdílet a zažívat, a že jsou v podstatě prázdní. Znovu se podívat do očí tomuto krásnému zvířátku a přemýšlet o tom, jestli opravdu si myslíte, stačí se podívat na tuto klícku, která je opravdu hodně malá. A přemýšlejte o tom, jestli má cenu je zavírat domů a chtít, i když je to nádherný zvíře, ale to zvíře patří sem do přírody, ne do vašich domovů. Nemá cenu opravdu něco tak nádherného zavírat. Prosím, ne, vůbec o tom nepřemýšlejte. Děkuju. Láska neznamená, si myslím já, jenom vztah člověka člověku. Ale že si myslím, že existuje hluboká láska mezi lidmi a zvířaty a mezi lidmi a planetou. A že bychom na tomhle druhu lásky mohli postavit i budoucnost, která by mohla pro všechny živé bytosti na této planetě znamenat lepší svět. A navíc teda ta naše činnost přináší obrovskou radost a v podstatě láska je založená na vzájemné radosti. Že jo? Tedy Tedy asi v neštěstí se těžko, těžko rozvíjí nějaké láskyplné momenty a vztahy a pocity. Tedy, tedy ta radost, navzájem si dělat radost a, a prostě pochopit, že ty vztahy mezi lidmi jsou, jsou klíčem ke spokojenosti celé společnosti. Pokud se nám podaří rozjet tuto kampaň, a já věřím tomu, že podaří, tak představte si, že bychom přesvědčili do budoucna tisíc, deset tisíc, sto tisíc nebo milion lidí, ať už v České republice nebo i mimo ní, k tomu, že by si ten člověk nebo ta rodina jednou jedinkrát za svůj život uškubla od úst 800 korun a investovala tyto peníze, protože sice je to jako kdyby dár na záchranu pralesa, ale pro mě z mého pohledu je to investice, Podívat, je to investice do největší fabriky na výrobu kyslíku planety Země na souši. Nebavím se teď o zelených morských řasách, ale na souši prostě nám nevyrábí nic více kyslíku než tropické deštné pralesy. Tedy sponzorujeme fabriku na kyslík. A skutečně to jde. My jsme se přesvědčili, prosím vás, stojí za náma 33 hektarů deštného pralesa. Není to mnoho, rádi bychom zatím měli další 4 nuly třeba, ale prostě třeba ten čas přijde. 
Navíc tahle myšlenka se dá přenést úplně do celého světa, prosím vás. Jestli kdokoliv z vás tím začne v Africe nebo v Amazonii nebo jinde, kde si naleznete tu cestu, proč by se myšlenka Green Life nedala rozšířit do celého světa, třeba v 50 různých spolupracujících subjektech. Jedná se o deštný prales. Hranice si vytvořili pouze lidé, příroda hranice nezná. Jsme na cestě, která není vůbec jednoduchá. Jsme terčem zpochybňování, jsme terčem posměchu, jsme terčem prostě nedůvěry. Mnohdy nejenom od lidí cizích, ale i lidí blízkých, kteří prostě nevěří té cestě. Protože jsou systémově tak zašlapaní do země, že už nevěří v podstatě vůbec ničemu. Ale to, ne, to, prosím vás, to je systém celé společnosti. Lidé přestávají věřit v dobré věci. Nevěří, že se dají prosit. Což je obrovský problém, který je skutečně na zamyšlení a na nápravu, abychom ty mladá děcka nenechali, aby se hnedka od dětství nechali systémově zadupat do země a říci si, nemůžeme nic změnit. Protože vás, kdyby si lidé po tisíciletí říkali, že nemohou nic změnit, v jaké bychom žili společnosti? Otrokářské, nebo bychom tady hajlovali všichni, nebo já nevím v jaké. Prostě kdyby lidé se nedokázali postavit špatnému systému, tak bychom, kde bychom dneska byli? Možná z koulí na noze tady. Malý kambojský chlapec jde po pláži a za odlivu po obrovské bouři na té pláži písčité jsou vyvrženy tisíce a tisíce mořských hvězdic. A on jednu po druhé sbírá a vrací je zpátky do toho moře, na čež ho pozoruje starý rybář, ošlehaný životem a zklamáními. A říká mu, chlapče, proč, proč vlastně to děláš? A on říká, já se snažím ty hvězdice zachránit a vrátit je zpátky do moře. On mu říká, ale vždy to nemá přece vůbec žádný smysl, že tady jsou vybrženy tisíce a tisíce hvězdic. To nemůžeš zvládnout. Jaký to má smysl? A ten chlapec se na ně podívá a říká, pane, ale přece pro ty, které zachrání, to smysl má. A Tohle je celá ta pointa v podstatě veškerého konání, nějaké dobré cesty, kdy se snažíme ovlivnit dění kolem sebe k lepšímu a nezařadit se do toho systémového ignorování problematiky ochrany této planety.